ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਾਈਂਡ ਐਟ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਬਾਈ 1 ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਜੇਬ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੀ ਇਹ ਬੀਐਨਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਬੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਐਨਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਐਨਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੀਐਨਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਰੋਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਐਨਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੀਐਨਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਨਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 365 ਦੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬੀਐਨਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 365 ਡੇਜ਼ ਖੁੱਲਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਮਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਬੋਥ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਜੇ ਰੂਮਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਉਹ ਕਟ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹ ਆਰੋ ਅਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜੋਇੰਟਸ ਅਫੈਕਟਿਡ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਜੂਲੀ ਥਿਸ ਜੋਇੰਟ ਥਿਸ ਜੋਇੰਟ ਕੀਵਰੀ ਨੈਕ ਕੂਡ ਬੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਜੋਇੰਟਸ ਇਟ ਡਿਫਿਊਸ ਇਨ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਐਟ ਅ ਫੇਅਰਲੀ ਯੰਗ ਏਜ age 30 or 40 ode fer dawaiyan bhi tej hundi hai oh oh loki usually oh patient specialist ko bhi jande hai hun eh ho gaya rheumatoid arthritis eh de bare ni assi gal karni um it's a little bit less common jehde hai ga jyada common onu assi kehnde hai english de vich osteoarthritis te eh ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗਠੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨਾਟ ਅ ਰੀਅਲ ਵਰਡ ਰੀਅਲ ਵਰਡ ਮੇ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋਇੰਟਸ ਹੈ ਗਿਆ ਸੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਆਰ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈਵ ਜੋਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 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 ਹੈਗਾ ਆਲ ਓਵਰ ਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਐਂਕਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਇੰਟਸ ਹਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗਰੀਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਘਟਿਆ ਵਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈ نو ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਪੇਨ ਹਨਾ ਪੇਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸੋਜ ਪੈਗੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਅਕੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋਇੰਟਸ ਤੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪੇਨ ਸਵੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਿਫਨੈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੜਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਬੀ ਮੇਬੀ ਆਪ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਰ ਸ਼ੂਰ
पेन मे बी टैंपरेली ठीक हो जाऊंगी बट स्टिल पेन हो ही जाऊंगी थोनो फिर जे हुन कोई पता नहीं लगदा हुन जे बंदा पेशेंट आके कहंदा है या थानू जे असी भी कोऑर्डिनेटर बंदे कहंदे मेरे गोडे जे दर्द होई जांदा उंगलियां दुखी जांदियां है ते गर्दन जे दुखी जांदी है पिछो फिर मतलब ए की पता लगू तुसी डायग्नोस किमे करोगे भी आर्थराइटिस हैगा के नहीं हैगा या कोई होर प्रॉब्लम है यही गल है या इदा किदा डायग्नोस करिए सो यूजुअली लाइक थोनू पते है जे तोडा गोडा दुखी है तुसी जिम च पजे जे ओदा दुखन लग गया मोस्ट पीपल नो है ना मैं थोड़ी ठान लाल मैं एड विल ला लूंगा मैं रेस्ट कर लूंगा और यूजुअली वो ठीक हो जाती है जे वो पेन थोड़ी ठीक होगी फ्यू वीक्स के बच्चे फ्यू डेज के बच्चे फिर ये आर्थराइटिस की पेन नहीं सी जी आर्थराइटिस की पेन है जे मैं तुम्हें तो क्या भी ये ग्रीस का टीवी है ये ग्रीस हूँ वापस नहीं आ सकती हूँ मैं बाद भी दसूँगा तुम्हें तो किदा लिया सकते अपना वापस पर यूजली अपने आप वापस नहीं आती तो एड विल भी लोंगे ठान लोंगे वो पेन वापस आऊँगी थोड़ी सो यूजली पेशेंट्स कहें भी मेरी काफ़ी देर की पेन हो रही है तो वो कहें जॉइंट के बच्चे हो रही है एंड दैन असी इनू डायगनोस कर एक्सरे कर दिया सो देर इज नो ब्लड टैसट फॉर दिस टाइप ऑफ आर्थराइटिस हूँ यूजली मे बी समवन इज वॉचिंग और कहेंगे भी मेरे डॉक्टर ने तो क्या सी भी ब्लड टैसट करना आर्थराइटिस वास्ते याद रखो दो तरह के आर्थराइटिस है एक कठिया हो गया रूमोटोइड आर्थराइटिस वो डिफरेंट गल हाँ वो एक ब्लड टैसट है वो कई ब्लड टैसट है वो भी असं स्पैशलिस्ट को भी भेजते पर आप दूजी आर्थराइटिस बारे गल कर रहे ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बहुत कॉमन है जिदा ग्रीस घट जाना तो वो आप जिदा मेरे नीज के ग्रीस घट गया हूँ आर्थरा जो मैं एक्सरे किया पिक्चर लिए देखूंगा भी इस स्पेस घटी भी है तो होर भी चेंजिस होंगे सो डायगनोसिस वास्ते एक्सरे शुरू होगी लगातार कुछ हफ्ते लगातार पेन रही है फिर डॉक्टर को जाओ हो सकता है हो सकता है भी वो आर्थराइटिस हो पर जो एक दिन अचानक पेन होगी तो यह मतलब डजेंट मैटर तो वो तुम टायल आओ या कोई जी होर भी दवाई लैके तुम पेन में दूर कर सकते हो पर जो कंटिन्यू कंटिन्यूस रही है तो फिर तुम अपने फैमिली डॉक्टर को जाओ तो फिर वो डायगनोज करेगा भी ये हैगी कि नहीं हैगी जे हैगी तो की है सो प्यारे स्रोते भी ये डॉक्टर अंकुश गोयल जेडे कि बी एन सी मैडिकल सेंटर तो आए ने इन्होंने बड़े चंकी तरह बड़े सिंप सिंपल तरीके गल दसी है भी जी आर्थराइटिस है ये दो तरह की है जिन्होंने गठिया कहने वो ज़्यादा ए कहो देसी तरीके भी वह एक सीरीयस बाली सीरीयस नहीं पर दूजे के मुकाबले सीरीयस है एक कॉमन जी है जिद दर्द होंगे रेंगे ने जी कॉमन है जो बंद आम उम्र के हिसाब से भी वैसे भी गल कहते हैं भी मेरे पे पेन हटद ही नहीं है गोडिया दर्द हो ही जाता है गोडे कि करते हैं होर करते हैं एक कॉमन जी गल है इन्नी कोई सीरीयस गल नहीं तो ये इन्होंने ये भी दसिया भी ये ब्लड टैस करके नहीं पता लगता ब्लड टैस करता दूजा जो जिन्होंने गठिया कहते जिन्होंने अंग्रेजी नवा नौ सन तो अंग्रेजी कहना नहीं आता सो वो जो रही सीरीयस गल है वो ब्लड टैस होगी होर भी कई तरह के ब्लड टैस ने पर जो साधारण अर्थराइटिस है वो एक्सरे तो पता लगता है एक्सरे लैके पता लग सद भी ये है कि नहीं है सो इस टॉपिक न असी होर भी डिटेल से डिस्कस करा तो डॉक्टर अंकुश साढ़े नाल ही ने सो थोड़ा जहाँ ब्रेक लै लीए डोंट गो वे जस्ट टे वी दस थैंक यू वेलकम बैक जिस तरह कि तुम्हें पता ही है कि असं अज डॉक्टर अंकुश गोयल अर्थराइटिस के बारे गल कर रहे थे इन्होंने दसिया भी वो है कि चीज़ फिर वो दस कि किस्म का होंगे तो उन्होंने ये भी दसिया भी जी आम लोगों की जी शिकायत होंगी है बारे भी मेरी उंगलों के दर्द कर दया ने मेरे जोड़ दर्द कर जिते भी जोड़ ने डजेंट मैटर बॉडी के जोड़ी भी चीज़ मूव करे उन्होंने असं जॉय जॉइंट कह देने जोड़ कह देने उ जो दर्द आम तौर पर हूँ तो ये उसकी गल कर रहे हैं भी वह एक्सरे के नाल पता लगता है पर जो कोई सीरीयस होंगे वह तो कई तरह के ब्लड टैसट ने वो किया जाता है इन्होंने दसिया भी कहें कि हूँ असं इन्हों ने पूछना भी जोड़े तो हूँ चलो बीमारी तो आ गई एक्सरे ने भी दसता भी तो प्रॉब्लम 
ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਥਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯੈਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸਟਿਫਨੈਸ ਸਵੈਲਿੰਗ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਬੀ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਸ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟ ਇਹਦਾ ਪੇਨ ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਾਰਜ ਕਿਊਰ ਕਿਊਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਨਲੈਸ ਥੇਰਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇ ਹੋਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਮ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਤਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮ ਗੋਡਾ ਪਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਨ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿਊਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਸ ਕਾਰਡਲੇਜ ਘਟੀ ਗਈ ਘਟੀ ਗਈ ਉਹ ਸਵੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਵੱਧ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਮ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਘਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਬਟ ਯੂਜੂਲੀ ਇਟ ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ 10 ਇਅਰਸ ਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਐਡਵਿਲ ਇਫ ਇਟਸ ਸੇਫ ਫॉर ਯੂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਲਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਡਵਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਿਲ ਔਰ ਟੈਲਨੋ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਯਰ ਪੇਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਪੇਨ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸਮੀਨ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਗਲੂਕੋਸਮੀਨ so glucosamine the a this is a type of like sugar vaise it is not sugar to di badni ni je tusi longe per a it's a substance in your grease je loki kende grease ka tea arthritis right? so, ho gaya ye ode ch honda so je tusi e goli khaunge usually 2 to 3 times a day one tablet is safer the a every day tusi khaunge studies are showing be ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹਨਾ ਇਨ ਨੀ ਨੀ ਫਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਥੈਨ ਨਥਿੰਗ ਸੇਫ ਆ ਪਹਿਲੀਗਾ ਸੇਫ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੀਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਟੈਲ ਥੈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਥਿਸ ਥਿੰਗ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਲੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਊਟ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 30 ਪਾਉਂਡ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗ ਵਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਥੈਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਭਾਰ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਸੂਜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਕੈਪ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਨੀ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੋ ਡੀ ਥੋ ਜੀ ਮੇਬੀ ਸਕੀਪ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਬਜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਬੀ ਦੇ ਬਿਨ ਵਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਯਾ ਨੀ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਸ ਕਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਘਟਾਉਂਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਘਟਾਉਂਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਬੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਬੈਕ ਪੈਕ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇ ਵੇ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹ ਪਰ ਬੈਕ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ ਫੜੇ ਵੇ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦੇ ਫੈਟ ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਸ ਘਟੂਗੀ ਉਹ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਲਸੋ ਨੀ ਕੈਪ ਟਾਉਨ ਆ ਐਡਵਰ ਆਈਸ ਹੀਟ ਇਕ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਲੰਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਰਨ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਇਕ ਤੱਕ ਗਲੂਕੋਸਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਘਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਯਰ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਆ ਸੋ ਨੀ ਦੇ Uh, or like any joint sorry apa hun ni bare jada gal kar lage cuz that's the most common but je tusi apne muscles nu thode strong kar sakde ha fair then it takes pressure off your knee je tode ko inne muscles strong nahi hage te tusi like walk kare oh sara pressure knee nu penda oh fir grease apne aap katungi par je tusi apne jehde nede muscles ak like sare muscles hage ha joint te nede to oh strong banoge fir it will help take pressure off your knee fair vi todi arthritis katungi so main ke bhi ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 80 80 90 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਓਲਡ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਲਡ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਰੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਕ ਚਲਾਓ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਪੁੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦ ਨੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੇਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਨੀ ਕੈਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਓ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਪੰਜੀਰੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੀ ਪਾਓ ਬਦਾਮ ਪਾਓ ਹਲਦੀ ਪਾਓ ਸੁੰਡ ਪਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰ ਜਿੰਜਰ ਹੈ ਅਦਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਹੈ ਐ ਮਸਟਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬਟਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਜਿੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਯੈਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਾਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਐਡਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇ ਬੀ ਬੋਥ ਭੱਜਦੇ ਆ ਹਨਾ ਦ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਰਸ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਉਂਗੀ ਪਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਉਂਗੀ ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਯੈਸ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ